மைக்கேல் ஜார்டன்ல இருந்து டைகர் வுட்ஸ்ல இருந்து ஊசைன் போல்ட்ல இருந்து யுவராஜ் சிங் வரைக்கும் யூஸ் பண்ற ஒரு பிராண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நைக்கி அப்படின்ற பிராண்ட் இந்த நைக்கி அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூ மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்கும் நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பட் எப்படி ஒரு கார் டிக்கியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனி நூறு மில்லியன் டாலர் கம்பெனியா வளர்ந்தது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கதை என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த வீடியோல நைக்கி உருவான கதையை தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க நான் உங்க வரதராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விசம் வைப்ஸ் நம்ம கதையோட ஆரம்பம் எப்ப ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வந்து கேட்டீங்கன்னா அப்படின்றவர் ஸ்டான்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில டிகிரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இவர் படிப்புல மட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான் கிடையாது அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஆத்லீட் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு ரன்னிங் பிடிக்குமோ ரன்னிங்ல போட்டுக்கிட்டு ஓடுற ஷூஸ் அதை விட ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவருடைய காலேஜ்ல வந்து ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்ண சொல்றாங்க இவர் சப்மிட் பண்ண தீசிஸ் என்ன தெரியுமா கேன் ஜாப்பனீஸ் ஷூஸ் பீட் ஜெர்மன் ஷூஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தீசிஸ் சப்மிட் பண்றாரு இந்த தீசிஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கிற தாட் ப்ராசஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் இவருடைய படிப்பு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு ஒரே ஒரு திங்கிங் என்னன்னா ஜப்பான்ல இருக்கிற ஷூஸ் வந்து எப்படியாவது அமெரிக்காக்கு இம்போர்ட் பண்ணி இங்க சேல் பண்ணணும் ஒரு ஷூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா மாறணும்னு யோசிக்கிறாரு பட் இந்த விஷயத்தை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால இருந்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தா மட்டுமே நடக்காது இதுக்கு இவர் பிசிக்கலா ஜப்பானுக்கு டிராவல் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா சோ இதுக்காக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஜப்பானுக்கு ஒரு டூரிஸ்ட் விசால வந்து போறாரு டூரிஸ்ட் விசால போயிட்டு அங்க இருக்கிற எல்லா ஷூ ஷோரூம்ஸையும் வந்து ஏறி இறங்குறாரு அங்க இருக்கிற ஷூட குவாலிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு வந்து செக் பண்றதுக்காக இப்படி ஏறி இறங்கும் போது ஒரே ஒரு கடையோட ஷூ குவாலிட்டி மட்டும் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது அந்த கடையோட பேரு ஓனிட் சுக்கா டைகர் சோ இந்த கடைக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அந்த ஷூவோடைய குவாலிட்டி எல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சு போயிருது இவருக்கு உடனடியா இவர் என்ன யோசிக்கிறாருன்னா இந்த ஷூஸ நம்ம அமெரிக்காக்கு எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு உடனே அங்க இருக்கிற சேல்ஸ் பர்சன் கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து அமெரிக்கால ஒரு ஷூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கேன் உங்களுடைய ஓனர் கிட்ட எனக்கு ஒரு மீட்டிங் செட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவங்களும் எந்த விதமான ஒரு யோசனையும் இல்லாம ஓகே நான் ஓனர் கிட்ட ஒரு மீட்டிங் செட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனிட் சுக்கா டைகர் அப்படின்ற ஒரு கடையோட ஓனருக்கு இவருக்கு மீட்டிங் செட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ஓனர் கிட்ட பேசும்போது ஓனர் கேட்கிற முதல் வார்த்தை உங்க கம்பெனியோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு அதுக்கு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம என்னுடைய கம்பெனியோட பேர் ப்ளூ ரிபன் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அந்த மீட்டிங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நடந்தது ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு அந்த ஓனருமே வந்து சாட்டிஸ்பை ஆயிடுறாரு இவரு கிட்ட இவருடைய ஷூஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு கொடுக்குற அப்படின்றது ஒத்துக்கிறாரு இவர் வந்து சந்தோஷமா அமெரிக்காக்கு திரும்பி வர்றாரு சோ இவருடைய முதல் முதல்ல எத்தனை ஷூஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா வெறும் பன்னெண்டு pair of shoes வந்து இம்போர்ட் பண்றாரு அந்த இம்போர்ட் பண்ண வருஷம் 1963 சோ இவர் அங்க போய் பேசினது என்னமோ கரெக்ட் அதே மாதிரி அங்க இருந்து ஒரு பன்னெண்டு பேர் ஆஃப் ஷூஸ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டாரு பட் ஆனா இவர்கிட்ட ஒரு கம்பெனி கிடையாது இவர்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கடை கிடையாது இதை எப்படி மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்ற மாதிரி எந்த விதமான ஒரு ஐடியாவும் இவர்கிட்ட கிடையாது சோ இதுக்காக இவர் என்ன பண்ணார்னா அவருடைய கார் டிக்கியில வச்சுதான் ஸ்டேடியமுக்கு வெளியே நின்று இந்த ஷூஸ் எல்லாமே சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு பட் லேட்டர் ஆன் அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் மாடியூல் வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அனுபவம் பத்தாது சோ அனுபவம் உள்ள ஒரு ஆளை வந்து நம்மளுடைய பார்ட்னரா சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு அதுக்காக இவர் யார போய் மீட் பண்றாருனா பில் போவர்மன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு காலேஜ் கோச்ச போயிட்டு மீட் பண்றாரு கோச் கிட்ட இவருடைய ஐடியாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே அவருக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சு போயிடுது உடனடியா அவரு கேட்கிற விஷயம் என்னன்னா உன்னுடைய கம்பெனியில என்ன பார்ட்னரா சேர்த்துக்கிறியான்னு கேட்டிருக்காரு இவரும் எந்த விதமான ஒரு ஹெசிடேஷனும் இல்லாம கண்டிப்பா நான் பார்ட்னரா சேர்த்துக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி போர்ல ப்ளூ ரிபன் ஸ்போர்ட்ஸ் அபிஷியலா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி போர் ஏப்ரல் அப்போ வெறும் ஐநூறு டாலர் அப்படின்ற ஒரு காசை வச்சுக்கிட்டு முன்னூறு பேர் ஆஃப் ஷூஸ் அதாவது ஒரு ஷூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டாலர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விலையில இம்போர்ட் பண்றாங்க அவங்க வந்து மொத்த மொத்தமா முன்னூறு ஷூஸ் வந்து இம்போர்ட்
சம்பாரிச்சிருக்காங்க சோ இந்த 8000 டாலர்ஸ் வெச்சிட்டு இவங்க வந்து ஒரு சேல்ஸ் पर्सन ஹையர் பண்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து இன்னும் நிறைய ஷூஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கறாங்க 1965ல இவங்க இந்த ஷூ விற்பனையின் மூலமா கிட்டத்தட்ட 20000 டாலர்ஸ் வந்து லாபமா சம்பாதிக்கறாங்க அதுக்கு அப்புறம் என்னன்னு கேட்டிங்கனா இந்த சாண்டா மோனிகா அப்படினு சொல்லப்படுற இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ ரிப்பன் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லப்படுற ஒரு கடைய ஓபன் பண்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுனா ஒலிம்பிக்ஸவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒலிம்பிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கனா குறிப்பா இந்த டைகர் ஷூஸ் உடைய குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கிற அதனால பயங்கரமா சேல் ஆச்சு இருக்கிற ஆத்லீட்ஸ் எல்லாமே வாங்கி அந்த ஷூவை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆத்லீட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு உண்டான முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பில் பவர்மெண்ட் வந்து வெறும் ஷூஸை இம்போர்ட் பண்ணி அப்படியே சேலுக்கு கொடுக்க மாட்டாராம் இவர் ஷூஸை இம்போர்ட் பண்ணி ஷூஸ் எல்லாம் வந்து ஓபன் பண்ணி பார்த்து உள்ள ஆத்லீட்டோட ஃபுட்டுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க கம்ஃபர்டபுளா ரன்னிங் ஓட முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்ப்பாராம் இதெல்லாம் பார்த்து அவரே ஹேண்ட்மேடா வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படி இவர் பண்ண டிசைனுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கார்டேஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசைன் தான் அந்த டிசைன் இந்த உலக அளவில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு ஒலிம்பிக்ஸ்லயும் நிறைய ஆத்லீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க 1969 ஒலிம்பிக்ஸ்ல மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் டாலருக்கு இவங்களுடைய ஷூஸ் வந்து சேல் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கனா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அவங்க டைகர் manufacturers அங்க இருந்து ஷூஸ் இம்போர்ட் பண்ணும்போது அவங்க எப்படி இம்போர்ட் பண்றாங்கன்னா மேக்ஸிமமா ஜப்பான்ல எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு தேவைகள் இருக்கோ அந்த தேவைகள் எல்லாம் முடிச்சிட்டு இஞ்சி இருக்கிற ஷூஸ் மட்டும் தான் இந்த பக்கம் இம்போர்ட் பண்ணி விடுறாங்களா சோ இது வந்து இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதாவது இவங்களுக்கு அதிகப்படியான தேவைகள் இருந்தது பட் ஆனா வர ஷூஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா வருது சோ இதனால அவங்களுடைய கம்பெனியோட நேம் கொஞ்சமா அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அது வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா ஒரு கார் அடிக்கையில இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து டிராவல் பண்ணி வந்துட்டாங்க பட் இன்னமும் வந்து இந்த ஷார்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல வந்து இவங்க ரொம்ப அடிபட்டு போயிருந்தாங்க சோ இதை வந்து சரி கட்டணும்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்க கிட்ட இன்னும் நிறைய ஷூஸ் எல்லாம் அனுப்புங்கன்னு கேட்கும் போது டைகர் மேனுபேக்சரர்ஸ் இல்ல அனுப்ப முடியாதுன்னு மறுத்துடுறாங்க அப்போ அவங்களுடைய கான்ட்ராக்டும் முடிவுக்கு வர தருணத்தில் இருந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னா இதுக்கு அப்புறம் அவங்கள நம்மனா வேலைக்கு ஆகாது நம்மளே தனியா ஷூவை வந்து உற்பத்தி பண்ணணும் சோ நமக்கு வந்து டிசைனிங் பண்ண தெரியும் ஷூக்குள்ள என்ன மெட்டீரியல் பண்ணனும் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் சோ இந்த ஒரு விஷயத்தை ஏன் நம்மளே வந்து பண்ண கூடாதுன்னு ஒரு முடிவு எடுக்கறாங்க அவங்களுடைய கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பயர் ஆன உடனே அந்த கான்ட்ராக்ட்டை ரினியூவல் பண்ணல அதுக்கு அப்புறம் இவங்களே ஷூஸ் வந்து manufacture பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்காக அவங்க கம்பெனிக்கு வெச்ச பேர் தான் நைக்கி 1972ல ஆபீஷியலா நைக்கி அப்படிங்கற ஒரு கம்பெனியை லான்ச் பண்றாங்க நைக்கி அப்படிங்கற ஒரு பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிற அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கனா கிரீக் காடஸ் ஆஃப் விக்டரி அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் சோ அதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் ரெடி பண்ணனும் இல்லையா சோ அந்த சிம்பிள் ரெடி பண்றதுக்காக இவங்க வெறும் 35 டாலர் கார்லோ டேவிட்சன் அப்படிங்கறவங்க கிட்ட கொடுத்து அந்த சிம்பிள் ரெடி பண்ணிருக்காங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் நைக்கி இஸ் ரீச்சிங் டூ மச் ஹைட்ஸ் அப்படினு வந்து சொல்லலாம் ஏனா அதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஃபோகஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒலிம்பிக்ஸ்ல மட்டுமே கிடையாது இருக்கிற நிறைய ஆத்லீட்ஸ் இருக்கிற எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்லயுமே நைக்கி ஷூஸ் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இவங்க ஸ்பான்சர் பண்ண மிகப்பெரிய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கனா மைக்கேல் ஜார்டன் அப்போ ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க அதுக்கு அப்புறம் டைகர் ஊட்ஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் பெய்ட் ஆத்லீட்ஸ் இவங்களின் மூலமா நைக்கி அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் வந்து வேற லெவலுக்கு போயிடுச்சு அப்படினு வந்து சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் தேர் இஸ் நோ லுக்கிங் பேக்ங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு கார் கீழ ஆரம்பிச்ச கம்பெனி இன்னைக்கு வந்து மோர் தென் 100 பில்லியன் டாலர்ஸ் கம்பெனியா வளர்ந்திருக்கு சோ இந்த ஒரு வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி ரெண்டே ரெண்டு பேருடைய ஒரு தொழுநோக்கு பார்வை அப்படினு வந்து சொல்லலாம் அது மட்டுமே கிடையாது ஒரு பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படினு சொல்லலாம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க முதல் முறையா ஃபில் நைட் வந்து அந்த ஷூ ஷோரூம்க்குள்ள போயிடு அந்த சேல்ஸ் पर्सन கிட்ட பேசும்போது உங்களுடைய ஷூஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி அங்க போய் சேல் பண்றேன் அப்படினு சொல்லி இருந்தானா கண்டிப்பா ஓனர் கிட்ட மீட்டிங்கே ஓகே இருக்காது பட் அந்த இடத்துல அவருடைய பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவர் எப்படி பேசினார்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து அமெரிக்கன் ஷூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படினு பேசினார் அதே மாதிரி ஓனர் கிட்ட பேசும்போது கூட உங்களுடைய கம்பெ
மேட்டர் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இவங்களுடைய கதையில இருந்து நான் என்ன கத்துக்கறேன் அப்படி வந்து கேட்டிங்கனா காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க இம்ப்ரூவைஸ் ஆயிட்டே இருக்கணும் காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மாற்றம் கொண்டு வந்துட்டே இருக்கணும் சேஞ்ச் இஸ் தி ஒன்லி வேர்ட் இன் இங்கிலீஷ் which doesn't change அதாவது மாற்றம் என்பது ஒண்ணு மட்டுமே தான் இந்த உலகத்துல மாறவே மாறாது இந்த உலகம் எப்படி எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையும் நீங்க மாத்தி அமைச்சிட்டே இருந்தீங்கனா கண்டிப்பா உங்களுடைய வாழ்க்கையும் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்றதுல எந்தவிதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை சோ फ्रेंड्स நான் உங்ககிட்ட கேக்குற கேள்வி என்னன்னா நைக்கி உருவான கதையில இருந்து நீங்க எந்த விஷயத்தை கத்துக்கறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனலா இருந்ததுனா உங்களுடைய फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோ உடன் சந்திக்கிறேன் until then it's me varadaraja signing off thank you bye